के रोडेशन प्लस माई सेल्फ सौरभ शर्मा एम बी बी एस सेकेंड ईयर स्टूडेंट फ्रॉम कलकटा नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सो वी हैव आवर गेस्ट सुमित कुमार शाह ओके तो आज हम सुमित से बात करने वाले हैं बेस्ट स्ट्रैटेजी के बारे में जो आप इफेक्टिव रिविजन कर सकते हो लाइक like आपको रिविजन के लिए तो इफेक्टिव स्ट्रैटेजी चाहिए ना तो आज मैं और सुमित मिलकर ये सभी डिस्कस करेंगे कि बेस्ट रिविजन स्ट्रैटेजी क्या चीज होती है कैसे आप एक स्ट्रैटेजी को बेस्ट बना सकते हो ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं इसीलिए अपना हेल्प के लिए सुमित को भी लिया है जिससे कि अगर मेरा कोई आइडियोलॉजी कहीं पे डेविएट हो रहा हो तो मैं और सुमित मिलके करेक्ट आपको दिशा दे सके ट्राई वी विल ट्राई टू प्रोवाइड सम बेस्ट स्ट्रैटेजी और आपको अगर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करते हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी देखना उसमें भी मैं स्ट्रैटेजी अपलोड कर दूंगा वहां पर भी जाके आप ले सकते हो स्क्रीन और ट्राई करना की पूरा वीडियो एंड तक देखो तो चलो आज हम पहले सुमित से पूछते हैं तो बेस्ट स्ट्रैटेजी में आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए बेस्ट स्ट्रैटेजी तो फिलहाल अभी जैसे कि अब तो एक महीने से भी कम टाइम रह गए हैं तो लड़कों लोगों अभी अपने पूरा फुल फोकस पूरा फुल फोर्स पे अब उसको प्रैक्टिस करना चाहिए तो मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी उन्हें अपने दो हम लोग जो स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी जो डिस्कस करेंगे वो फिलहाल दो डिविजन में बटा हुआ रहेगा एक रहेगा टाइम मैनेजमेंट दूसरा रहेगा बुक्स टाइम मैनेजमेंट में हम लोग अब अभी जो टाइम है अब यहाँ पर लड़का लोग मिनिमम टेन आवर्स तो देना ही पड़ेंगे अपने नीट नीट एग्जाम के रिवीजन के लिए क्योंकि अब एग्जाम एक महीने से भी कम टाइम रह गया है तो इस कारण से अब उन्हें मिनिमम टेन आवर्स तो देना ही पड़ेगा तो टेन आवर्स देखो मिनिमम तो टेन आवर्स है बट मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है ना अब मैक्सिमम लिमिट तुम कैसे सेट कर सकते हो ये मैं देखता हूँ दिखा रहा हूँ इसी चीज को देखो मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर, करने जा रहा हूँ तो ट्राई करना की तुम वीडियो को सही से सुनो और उसको अप्लाई करो कॉज वीडियो हजारों मिलेंगे मार्केट में बट तुम अप्लाई नहीं करोगे तो कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला इन्होंने बोला टेन आवर्स ठीक है टेन आवर्स तुम सोते कितने घंटे हो सेवन आवर्स में आइडियली पकड़ता हूँ सेवन आवर्स गया एक आवर आपका नान है धोने फ्रेश होने का कुछ भी दो आवर आपका खाना खाने का पकड़ लिया मैं कितना हुआ सेवन और थ्री टेन आवर्स चौबीस में से टेन हटा दी कितना बता चौदह घंटा चौदह में फोर्टीन आवर्स में इफ यू सब्ट्रैक्ट वन आवर ऑल्सो फॉर योर रिफ्रेशमेंट और रिक्रिएशन टाइम और लेजर टाइम सो हाउ मेनी आवर्स यू गेट 13 आवर्स तो आप 13 आवर्स में आप इफेक्टिव स्टडी जरूर कर सकते हो इतना तो श्योर है ना देखो 13 आवर्स इफेक्टिव स्टडी करना ही चाहिए आपको इस टाइम पे तो बेसिकली देखो इस 13 आवर्स में ना इफेक्टिवली आप कैसे स्टडी कर सकते हो ये मैं ट्रा, आज ट्राई करेंगे हम लोग डिस्कस करने का इसके भी आप दो पार्ट कर सकते हो ना अभी आपको बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फुल टेस्ट देना मैं बोल रहा हूँ रिविजन में फुल टेस्ट देना और एक होता है आपको चैप्टर वाइज को बढ़िया ग्रिप पे लेना रिविजन करना रिविजन करना और फुल टेस्ट देना कितने फुल टेस्ट देने चाहिए अभी जैसे कि लेस दिन वन मन टाइम है तो अगर हम लोग नीट के पहले का जो लास्ट वीक छोड़ दे तो लास्ट वीक में मैं यही बोलूंगा कि वहां पर आप कोई फुल टेस्ट प्रैक्टिस करने मत जाइएगा हम अभी से अगर आगे का अठारह दिन अगर जो अप टू फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव अप्रैल तक तो अभी से ट्वेंटी फाइव अप्रैल तक नियर अबाउट एटीन डेज है तो मैं बोलूंगा इस एटीन डे में टेन टू फिफ्टीन फुल टेस्ट सीरीज फास्ट ईयर पेपर जो नीट के है फुल टेस्ट सीरीज सेवन ट्वेंटी मार्क्स है वो दे आप प्रैक्टिस करें पास्ट ईयर के बहुत सारे किताब आते हैं टेन इयर्स फिफ्टीन इयर्स के बाद मिल जाएंगे तो वहां से आप लेके पास्ट ईयर के जो पेपर से फुल पेपर को आप सॉल्व करने का कोशिश करें तीन घंटे का पेपर होता है तो आप तीन घंटा टाइम मत लीजिए आप टू एंड हाफ आवर्स से टाइम लीजिए और देखिए कि आप टू एंड हाफ आवर्स में कितना क्वेश्चन आप बना सकते हैं और अपना अपना स्पीड को देखिए कि आपको स्पीड क्या है वही स्पीड आपको एग्जाम में भी क्योंकि आप रहने वाला है तो आपको पता चलेगा कि आप एग्जाम में कितना अच्छा और कर पाएंगे और मिनिमम टेन टू फिफ्टीन एटीन डेज के अंदर मैं यही बोलूंगा अगर डेली वन भी करके आप एक पेपर भी प्रैक्टिस करेंगे तो मिनिमम टेन से तो आप ज्यादा ही प्रैक्टिस कर लेंगे और अगर दस से ज्यादा आप पेपर प्रैक्टिस कर लेते हैं फुल टेस्ट सीरीज का तो आपका मैं बोलूंगा नीट एग्जाम के लिए अच्छा पकड़ बन सकता है पकड़ बन जाएगा आपका देखो इन्होंने बोला दस पेपर चलो मैं रिज्यूम करता हूँ दस पेपर मैं बोल रहा हूँ ना मैं हर चीज को इलाबोरेट जरूर करूंगा दस पेपर एक पेपर में कितने क्वेश्चन वन क्वेश्चन 1800 उसमें कुछ सिमिलर होंगे लेकिन कुछ नया कंसेप्ट मिलेगा ना तुमको वो नया कंसेप्ट का ही तो खोज है अल्टीमेटली तुमको लाइक देखो मान लो मैं रिज्यूम करता हूँ थर्मोडाइनमिक्स थर्मोडाइनमिक्स मैंने एक बार रीड किया एक बार रीड किया मेरे को क्वेश्चन आया कुछ ऐसा वो ग्राफ दे दिया मेरे को अब मेरे को उस ग्राफ को समझ नहीं आया ठीक है मैंने उसको ट्राई किया एक बार बनाने का नहीं बना जब मेरा टेस्ट हो गया मैं पीछे सोल्यूशन
गूगल में आप सर्च करेंगे नीट सैंपल पेपर ओ एम आर का तो वहां पर बहुत सारे ओ एम आर आ जाएंगे टू हंड्रेड वन एटी आंसर के बहुत सारे तो आप कोई भी एक ओ एम आर को प्रिंट कर लीजिए उसको जेरोक्स करा के आप फर्दर उसको यूज करिए हाँ। और मैं यही बोलूंगा उसमें देखिए कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है उसके बाद ढाई घंटा में पेपर कम्प्लीट हो गया आप उसके बाद चेक कर लीजिए मेरे ख्याल में मैक्सिमम फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट का हाफ एन आवर भी लगेगा हाँ। आप और देख लीजिए आपको कितना मार्क्स छूट रहा है फिर आपको तो जो गलतियां हो रही है उससे आप क्या करें सॉल्यूशन तो बुक के पीछे दिया ही रहता है तो आप मेरे कहते हैं मैक्सिमम वन या टू आवर्स तक अगर हम पकड़ लेते हैं तो वो आप एनालिसिस करिए पेपर को हाँ। कहाँ आप छोड़ रहे हो तो सीखने का कोशिश करें वो तो देखो वही तो चीज तुमको सीखना है इसीलिए देखो इन्होंने दस क्यों बोला और हमने ये डिस्कस किया था इस पे कॉन्ट्रोवर्सी बहुत हुई थी इस वीडियो से पहले दस क्यों बोला गया था क्योंकि देखो मान लो अज्यूम करो कि तुम्हारा एक क्वेश्चन में सौ बन गया यार सौ तो बनने लाएगा ना सौ बना अस्सी नहीं बना मतलब गलत हुआ छूट गया ठीक है उन अस्सी पे सर्कल लग गए हैं सर्कल लगा लेना उस पेपर में पेपर गंदा हो गया यार सर्कल लग गए हैं दस हो गया उसका सोल्यूशन देख लिया तुमने सीख लिया डेली के पांच घंटे तुम्हारे पेपर पे जा रहे हैं ठीक है अब जो लास्ट का सात दिन बाकी रहेगा ना उसमें तुम रिविजन कर रहे हो लेकिन जो दस पेपर की जो गलती हुई थी ना सर्कल वाली उनको चेक करना देखो इससे क्या होगा तुम्हारा एमसीक्यू बनाने का हैबिट छूटेगा नहीं तुम्हारा एमसीक्यू पे भी ग्रिप रहेगा और जो लास्ट के जो सर्कल वाले क्वेश्चन गलत हुए थे उनको तुम सीख पाओगे देखोगे तुम्हारा रिवीजन भी होने लगा अपने आप तो रिवीजन ही तो इम्पोर्टेंट है ना लास्ट का सात दिन में तो तुम्हारा इस ये जो गलती से तुम सीख रहे हो ये रिवीजन भी हो जा रहे हैं तो ये तो बात हो गई ओ एम आर की अब हम बात करते हैं कि ना ये जो और उसके बाद जो देखो पांच घंटा उसके बाद जो रिविजन के लिए वो कैसे किया जाए रिविजन के लिए अब जैसे आपने पांच घंटा डेली आप टेस्ट सीरीज पे दे दे रहे एक पेपर प्रैक्टिस करने का इसके बाद अगर आप टेन टू फिफ्टीन आवर्स के रेंज में आपको यहाँ पढ़ना है तो आपके पास मोर देन सिक्स टू सेवन आवर्स से ज्यादा है तब यहाँ पर अगर हम लोग मिनिमम लिमिट भी पकड़ ले सिक्स आवर्स तो आप सिक्स आवर्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं आपके पास तीन सब्जेक्ट है बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप दो दो घंटा करके दे सकते हैं तीनों पर या आप ये से कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आपका थोड़ा सा वीक हो रहा है तो आप उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए जिसमें थोड़ा आपका अच्छा पकड़ आप उसमें थोड़ा कम टाइम दीजिए यानी तो तीनों को आप इक्वली टाइम हाँ। पे आप उसको क्या करिए अब इसमें रिवाइज करिए जो आप अब यहाँ पे रिवीजन ने हम लोग क्या लाए रिवीजन ने भी आपको तो सब तो आप रिवाइज नहीं कर सकते हाँ वही बात है ना देखो सब तो रिवीजन नहीं कर सकते अब इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स डिवाइड हो ही जाते हैं यार क्योंकि देखो एक होते हैं कि जिनका एक बार पढ़ा हुआ है हर चैप्टर और एक होते हैं जिन जो नोवाइस है मतलब एकदम ही नहीं पढ़े यार एक चैप्टर को लाइक मान लो मैं हूँ मैंने हाइड्रो से रिलेटेड पढ़ा नहीं हो जो हाइड्रो मैकेनिक्स है क्या है ना हाइड्रो हाइड्रो फ्लूड वाले जो हाइड्रो फ्लूड मैकेनिक्स फ्लूड मैकेनिक्स मान लो मैंने नहीं पढ़ा अब लास्ट का दस बारह दिन है मेरे को फिजिक्स में कितना लाना है एक सौ बीस लेके आना है या सौ प्लस लेके आना है तो ऑब्वियस सब आता है ना हाइड्रो मैकेनिक से तुम्हारा हाइड्रो डायनेमिक से कितना क्वेश्चन देगा एक सौ मार्क्स का तो नहीं देगा ना कितना का देगा चार क्वेश्चन दे देगा चलो तीन दे दिया तीन कितना होता है बारह मार्क्स का बारह मार्क्स ही तो मैं नहीं बना पाऊंगा लेकिन जो बाकी मेरा जो बढ़िया प्रिपरेशन है मैं उसको बना सकता हूँ अब जो कोई लोग बोलते हैं ना कि जीरो लेवल का प्रिपरेशन है उसके लिए क्या करें मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री में जीरो लेवल है तो क्या किया जाए देखिए अब जीरो लेवल प्रिपरेशन वालों को मैं यही बोलूंगा कि आप सब चैप्टर तो आप कर नहीं सकते तो यहाँ पर अब आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को आप पहले फोकस करना पड़ेगा जैसे मैं अब कुछ बताता हूँ जैसे फिजिक्स हम बोले थे जैसे किसी मैक्सिमम बच्चा लोग फिजिक्स में ही प्रॉब्लम होता है हमें भी हुआ था तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि अब आपके पास एक महीना में आप पूरा फिजिक्स को कवर कर नहीं सकते क्योंकि वो ऐसा है जो आप दो साल भी कम ही पढ़ सके मैक्सिमम बच्चों को उसको कवर करने का तो आप एक महीना में कहाँ से कवर करेंगे तो फिजिक्स का कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे क्लास इलेवन में हम लोग बोले मोशन से रिलेटेड जितना भी चैप्टर्स है रेस्टेंट मोशन न्यूटन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वेक्टर रोटेशनल मोशन ये सब सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है इसके अलावा ग्रेविटेशन से क्वेश्चंस आते हैं ये इंपॉर्टेंट है थर्मोडायनेमिक्स तो मुझे पता नहीं पर सीबीएसई का एक अच्छा इंपॉर्टेंट जोन है मैंने देखा जेई मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं हाँ। थर्मोडायनेमिक्स से नीट में भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं और एक और इलेवन का एक और पोर्सन बचा हुआ है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव ये एक ईजी चैप्टर है लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है क्वेश्चन इसमें से भी आपको दो तीन मिल ही जाएंगे तो ये आपके कुछ चैप्टर्स वो इलेवन के इम्पोर्टेंट चैप्टर हाँ। और वही वो जो ट्वेल्व का है ना बेसिकली देखो तुमको ट्वेल्व का तुम लोग सब ट्वेल्थ पास करके आए हो इलेवेंथ में ठीक है नहीं पढ़ते हैं बच्चे लेकिन ट्वेल्थ तो पास करके आए हो ना या एग्जाम दिया होगा अभी अभी तो तुमको खाली मेन फोकस
वो कर लो फिर तुम्हारे लिए ट्वेल्थ में तो और क्या बचा है तुम ऑप्टिक्स कर सकते हो ऑप्टिक्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ऑप्टिक्स इम्पोर्टेंट पार्ट है ये तो हो गया फिजिक्स का बात और वही केमिस्ट्री के लिए तो केमिस्ट्री के लिए वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं आप देख सकते हो उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया था मैंने तो आप जाओ हमारे वीडियो सेक्शन में जरूर चेक करना और अच्छे लगे तो यार कमेंट करके बताना और हेल्प जरा भी हुआ हो तो कमेंट जरूर करना इस वीडियो पे भी और देखो क्या हो जाता है बात ये तो हुआ बुक्स का बात और चलो हम लोग थोड़ा बुक्स पे और जाते हैं डिटेल में ये हो गया सबके लिए रिविजन का बात अब बुक्स पूछते हैं जरा की लास्ट टाइम में क्या पढ़ना चाहिए देखो मेरा आइडिया तो बहुत कुछ है हम लोग दोनों मिलकर जब डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा बायोलॉजी के लिए ये बायो हम लोग सभी को ये जानते हैं कि सीबीएसई का फेवरेट जोन है एनसीईआरटी और इतने साल से जितने साल से ए आई बोली चाहे नीट बोलिए चाहे एम्स का क्वेश्चन पेपर ले लीजिए चाहे जीप मत ले कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा लीजिए और बायो का क्वेश्चन जब आप मैच कर, मैच करेंगे तो देखेंगे कि मैक्सिमम एट्टी टू नाइनटी जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एनसीआर से मैच करते हैं तो अभी लास्ट समय में हमें क्या करना चाहिए मैक्सिमम बच्चे तो आजकल पढ़ते हैं जो पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लाइफ मार्क करके ही रखते हैं तो अब कुछ यहाँ कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है बायो इजी है रिवीजन में बस एक ही चीज करना एनसीआरटी बुक खोली आप और एनसीआरटी का जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो आप लाइन पढ़े हैं जो फिगर है वो सबको एक अच्छा सा रिवाइज करना है उसको ज्यादा टाइम भी लगेगा नहीं मुझे नहीं लगता हाँ, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा देखो बेसिकली ना तुमको क्या करना है तुम ना पूरा थर्टी एट तो नहीं पढ़ सकते हो सब तो पूरा तो नहीं पढ़ सकते हो कि तुम एक बार वापस लेके तुम ब्रीदिंग ये सब तुम रीड करने लगे नहीं होगा ये इम्पोर्टेंट डायग्राम जो उसके सारे डायग्राम से डायग्राम देखो उससे रिलेटेड कुछ लाइन क्या वो देखो जो चार्ट चार्ट्स देखो क्योंकि कभी कभी नीट में हम लोग देखे की सीधा सीधी एनसीआरटी से एक चार्ट ही उठा के दे दिया चाहे एक डायग्राम ही एकदम सेम टू सेम उठा के दे दिया और वो लेबलिंग का जस्ट क्वेश्चन में हाँ। है। तो लड़का वही कन्फ्यूज हो जाता है तो डायग्राम तो आप डायग्राम तो चार्ट को आप अच्छे से रिवाइज करके हाँ। जाए और जो आपने एक एक लाइन में एक एक लाइन तो कोई पढ़ नहीं पाएगा बट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट तो आप जानते होंगे कौन सा चैप्टर से क्या इम्पोर्टेंट तो आप उस पर एक बार अच्छा से रिवाइज कर लीजिए बायो मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगे तो 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 नहीं लगना चाहिए और मान लो अगर कहीं पे तुमको डाउट आया ना जैसे की मान लो कोई चैप्टर तुमसे सही में एकदम ही नहीं पढ़े हुए ना तुम उसको पढ़ो और देखो सुनो चैप्टर पढ़ने के लिए दो चीज होते हैं हमेशा एक होता है एमसीक्यू सोल्व करना और थ्योरी पढ़ना तुम एमसीक्यू देखो यार मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मैं भी नहीं जानता देखो सुनो ऑब्वियस ही बात है ना मैं कोई टीचर हूँ नहीं प्रोफेशनल की मेरे पास सारे बुक्स होंगे मैं सबको रिव्यू करता रहूंगा मैं एमबीपीएस स्टूडेंट हूँ बट मेरे टाइम पे जो मैंने बुक्स देखी थी मैं उन्हीं के बारे में बता सकता हूँ लाइक तुम फिंगर टिप से प्रैक्टिस कर सकते हो लाइक जो तुम्हारा वीक चैप्टर थर्टी एट का नहीं बोल रहा हूँ टाइम नहीं है ना क्योंकि देखो टाइम अगर होता तो जरूर करते बट जो तुम्हारा वीक है ना उसको तुम कुछ क्वेश्चन करके देख सकते हो तुम्हारा ग्रिप बन रहा है ग्रिप बनाना इंपॉर्टेंट है और उसके जो उसकी थ्योरी दी गई ना लास्ट टाइम रिविजन के लिए मेरे को लगता है वो बेस्ट है क्योंकि ना उसमें कंसाइज में वो डायग्राम भी है डायग्राम से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी निकाल दिए गए हैं तो आप उसको एक्सपेक्ट कर सकते हो अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं आकाश एलन वाले उनको कुछ अलग से बुक्स मिलती हैं लाइक like, मेरे को भी मिली थी मैं आकाश का था मेरे को डायग्राम के लिए एक बुक मिला था उस डायग्राम वाले में पूरा एनसीआर का बॉटनिक और जोलॉजी का डायग्राम दिया हुआ था आप लोगों के पास भी होगी अपने दोस्तों से शेयर कर लेना हेल्प हो जाएगा दूसरों का भी ये तो हुआ बायोलॉजी का केमिस्ट्री नहीं बायो में एक और कर सकते हैं जो ज्यादा नहीं है अब मैं सभी जानते हैं मैगजीन आती है बायोलॉजी फिजिक्स टुडे केमिस्ट्री टुडे बायोलॉजी फॉर यू तो मैं बायो के लिए बोल रहा हूँ बायोलॉजी फॉर यू चाहे तो कोई भी और बायो के लिए जो मैगजीन आएंगी आप मैगजीन्स भी ले सकती है हर मंथ निकलता है तो आप इस मंथ की उसमें क्या खास है कि वहां पर आपको फुल टेस्ट एक पेपर मिलेगा हाँ, वहां पर लास्ट टाइम में तो आपको मिलेगा इस अप्रैल के महीना का मैंने नहीं लिया मैं भी जाके लूंगा क्योंकि आप लोगों की हेल्प के लिए मुझे भी तो कुछ चाहिएगा ना तो आप बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए वन ट्वेंटी लगेंगे फोर्टी रुपीज करके हो चुका है अब हाँ तो उसका आप ले सकते हो जाके देखना बेनिफिट ही मिलेगा उसका आप जाके ट्राई करो उसके लिए एमटीजी का ही लेना क्योंकि देखो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है बट एमटीजी का सही लगता है कि रिलायबल है ना नेम के साथ थोड़ा हम देखे ज्यादा आंसर उनसर गलत नहीं होते हैं अच्छा फैक्ट्स दिया हुआ रहता है इसमें हाँ कंसेप्ट मैप रहता है कंसेप्ट बूस्टर yes. करके रहता है तो ये सब भी आप देख सकते हैं तो आप एक वहां से भी आप एक प्रैक्टिस कर सकते हैं हाँ, तो यहाँ पर आपका एनसीआरटी मेन आपका जो अभी लास्ट वन में वन मंथ में एनसीआरटी जितना अच्छा से आप रिवाइज कर पाएंगे उतना अच्छा से रिवाइज करें रिवाइज करने बोला गया है पूरा को रीड करने नहीं बोला गया रिविजन और रीड में तो डिफरेंस आता है दोनों में ये समझेंगे आप तो चलिए ये तो हुआ बायोलॉजी
तो तुम क्वेश्चन पे फोकस करना क्योंकि जब तुम फुल टेस्ट दे रहे हो ना अपने आप इतने सारे क्वेश्चन आएंगे उसमें एमपीवी रिएक्शन तुम्हारा डार्जन कितना सारा प्रैक्टिस हो जाएगा उसमें सब तुम्हारा हो जाएगा वो बेन्जाइलेशन क्या क्या बहुत कुछ है यार और एरोमेटिक पार्ट हाँ ऑर्गेनिक एरोमेटिक पार्ट तो और टफ है जब वहां पर बोल रहा है बॉन्ड हटा हाँ। के ये ऐड करो सब ये तो टफ सब थोड़ा टफ उसके लिए आपको ऑर्गेनिक क्रैक करने के लिए कंसेप्ट कंसेप्ट चाहिए लेकिन अब अगर कंसेप्ट नहीं है ना जो तुम्हारे पास कोई भी शॉर्ट बुक देखो मैं कोई भी बोल रहा हूँ जिसमें थोड़ा सा थ्योरी दिया हो नेम रिएक्शन दिया हो उसको पढ़ के चल जाना देखो 50% परसेंट ऑर्गेनिक तो इजी रहेगा ना दस से बारह क्वेश्चन आएंगे उसमें तुम चार पांच तो बना लोगे वो भी इनफ है भाई तुम्हारे लिए अगर तुमको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है वो काफी है तुम्हारे लिए क्योंकि ऐसे दो तीन ही क्वेश्चन हार्ड रहेंगे जो सब्सटीट्यूशन के रहेंगे या फिर तुमको रेजोनेंस कुछ करना पड़ेगा वो हार्ड रहेगा लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन तो ईजी रहेंगे सब बेसिक पूछा जाएगा समझा ये चीज कर सकते हम लोग इसमें भी तुम एम का देखो फिंगर टिप मतलब जो तुम्हारा है ना मैगजीन के बारे में बात करते वो जरूर ले मैगजीन केमिस्ट्री टूडे आता है वो देख सकते हैं वहाँ पर आप वहाँ पे केमिस्ट्री का फुल टेस्ट एक पेपर भी मिल जाएगा आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं केमिस्ट्री का कंसेप्ट मैप कंसेप्चुअल पार्ट बूस्टर बोल के दिया जाता है बहुत सारा आप उसको हाँ। एक बार देख सकते हैं आपके लिए हेल्प ही लास्ट टाइम में हेल्प करेगा वो डेफिनेटली हेल्प करेगा उसमें आंसर दिए रहेंगे तो तुम देख के क्लियर कर सकते हो अपना और फिजिकल का पार्ट बाकी रह गया क्या किया फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप देखिए फिजिकल केमिस्ट्री तो न्यूमेरिकल बेस ही आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से खाली ट्वेल्थ के चैप्टर और ट्वेल्थ के चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में और वहाँ से सिर्फ न्यूमेरिकल अधिकतर आते हैं तो उसके लिए मैं तो जानता हूँ अधिकतर लड़के कहीं ना कहीं तो कोचिंग तो लिए होंगे कोई इंस्टीट्यूट में पढ़ता है कहीं ट्यूशन पढ़ता होगा तो वहां पर आपको जो नोट्स दिया गया है फिजिकल एंड ऑर्गेनिक में दोनों का बोल रहा हूँ जो नोट्स दिया गया आप उसको अच्छा से फॉलो करिए उसको फॉलो करिए और फास्ट ईयर का क्वेश्चन को सॉल्व करिए इससे क्या हुआ आपको अपना नॉलेज कहाँ अप्लाई करना है कैसे अप्लाई करना है वो आप सीख सकते हैं क्वेश्चन को किस किस तरीके से आपको अप्रोच करना है ना वे ऑफ अप्रोच यू कैन गेट वे ऑफ अप्रोच की कैसे आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो हाँ हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ये सीख सकते हो ये तो हो गया केमिस्ट्री की बात है हमने कर ली ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है हम जानते हैं बट क्या करें हमको सब कुछ कवर अप करना है ना तो हम ट्राई कर रहे हैं कवर अप करने की लास्ट टाइम तक अब बचा हमारा फिजिक्स फिजिक्स तो थोड़ा टफ होता है सभी जानते हैं फिजिक्स के लिए अभी मैक्सिमम जो बच्चे फिजिक्स में क्या करे क्या ना करे मैं बोलूंगा चिंता लेने का कोई बात नहीं कोई एक्स्ट्रा सोचने का दरकार नहीं है मैं तो सभी पूछ ना पूछता आप सब पढ़े होंगे इलेवन ट्वेल्थ में तो आप लोगों को बस अपना जो पढ़े पढ़ा हुआ पार्ट है उस पर एकदम अच्छा से फोकस करके उसको रिवाइज करना है और फिजिक्स के लिए सबसे अच्छा बात जो मैंने किया था मैंने फिजिक्स को कैसे अपना थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया था मैंने पास्ट ईयर पेपर्स पे फोकस किया था पास्ट ईयर पेपर्स को आप सॉल्व करेंगे नीट में कोई अलग क्वेश्चन आएगा हाँ। नीट में जब आप चेक करेंगे पास्ट ईयर के पेपर को तो आप देखेंगे कि टू में कोई क्वेश्चन आया हो उसकी कोई हल्का मॉडिफाइड करके टू में वापस दे दिया तो आप पास्ट ईयर प्रैक्टिस करने का एक फायदा मिलता है कि आपको क्वेश्चन नीट बार बार रिपीट तो करता ही करता बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करता है अरे ये कंसेप्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो जैसा कंसेप्ट निकल रहा है वैसे टाइप के तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना आप कोई मान लो तुम्हारा जैसे हम एग्जांपल लेते हैं वेव्स का वेव्स में ट्यूनिंग ट्यूनिंग फॉक्स से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा की वो वाइब्रेट हुआ किस ट्यूनिंग पे आया ये सारी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे बाद तो पूछा नहीं जाएगा ना यार तो उस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी अगर तुम टॉपिक वाइज भी जाओ सोल्व करो अपना जो रिविजन स्ट्रेटेजी में लास्ट दस साल बारह साल जितना तुम पुश कर सकते हो अपने आप को पुश करोगे लाइक देखो तुम लास्ट से स्टार्ट किए सॉल्व करना और तुम यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो फुल मॉक टेस्ट तुम लास्ट दस साल का दे रहे हो या दस बारह साल का फुल मॉक टेस्ट जैसे दो नीट दो हजार अठारह से स्टार्ट किए अठारह सत्रह ऐसे करके दो तक गए तो तुम जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो लाइक तुम करना टू से सिक्स से ऐसे करोगे तो तुम्हारा उधर का भी क्लियर हो जाएगा टॉपिक वाइज में और इधर फुल मॉक टेस्ट से भी क्लियर होते जाएगा टू थाउजेंड एटीन किए से सब कर लोगे ना तो मार्क्स अपने आप उठ जाएगा और जो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो आपको सिखाया गया है हाँ उसको आप बढ़िया से देखिए फॉर्मुले दिमाग में घुसाइए डेरिवेशन को यहाँ रखने का डेरिवेशन पूछता नहीं वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई है तब बस फॉर्मूला को दिमाग में अच्छा से ये करिए और जितना भी आपने नोट लिया नोट एक बार रिवाइज कर लीजिए हाँ तो नोट्स को तो रिवीजन बनता है यार तुम अगर नोट्स है तुम्हारे पास तो उसको वेस्ट मत समझो अब आते एक और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा टॉपिक बचा लास्ट में कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि ट्यूशन में उनके टेस्ट सीरीज चल रही है तो टेस्ट सीरीज कौन सी वाली
जो इंस्टीट्यूट वाले जो इंस्टीट्यूट वाले बच्चे देख रहे हैं मुझे मैं उनसे ये बोलूंगा कि आप जरूर जाए कितने बच्चे होते हैं बोलते हैं अरे नीट एग्जाम नजदीक आ गया वहां जाएंगे क्या टाइम वेस्ट होगा इसलिए हम घर में नहीं जैसा मत करिए आप जाइए टेस्ट दीजिए टेस्ट देंगे फुल और फुल चैप्टर पर आपको अपना पोजिशन अभी पता चलेगा आपको जानना है कि अभी आपको क्या आपको और सुधार करना है तो आप बच्चे में दस दिन में आपको सुधार कर सकते हैं तो आप प्लीज जाइए उसे अटेम्प्ट करिए आपसे नहीं बना कोई बात नहीं थोड़ा सा डाउन भी हो जाए कोई बात नहीं आपको सोल्यूशन मिलेगा आप सोल्यूशन से अपनी गलती सुधार लीजिए यही यही चीज हम मैं अभी बताना चाहता हूँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्या होता है ना सिर्फ आपका आंसर की देते हैं ठीक है तो आंसर की से आप आंसर मिला लोगे ठीक है मिला लिए जितना करेक्ट हुआ बट उसका एक्सप्लेनेशन कहाँ से खोलोगे एक्सप्लेनेशन के लिए टीचर्स बने रहते हैं अगर तुम क्लासरूम स्टूडेंट हो और तुम शर्मा रहे हो अपने टीचर से डाउट पूछने के लिए तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो या तुम लास्ट मोमेंट में आके डेविएट मत हो अपने टीचर से डाउट क्लियर करो तब जाके तुम कुछ सीख पाओगे देखो वन एटी क्वेश्चन दिए गए ना वन एटी का वन एटी तुमको आना चाहिए जब तुम इंस्टीट्यूट से बाहर निकलो तो तुमको वन एटी आना चाहिए क्यों क्योंकि टेस्ट देके निकले चेक किया वहीं पे वहां पे चेक करने के बाद टीचर से अपना डाउट पूछ लिया जो जो नहीं बना वो दिमाग में रहेगा तुम्हारे नया फॉर्मूला तुम सीखे हो ये चीज तो इम्पोर्टेंट है टेस्ट का ऐसी यूटिलाईजेशन करो लाइक देखो तुम ए दे रहे हो एस का सोल्यूशन अपलोड हो जाता है ना सोल्यूशन आ जाता है सोल्यूशन आता है तो उस सोल्यूशन को तुम देख के सीख सकते हो कि तुम्हारा को कहाँ पे कंसेप्ट की कमी ऑब्वियस सी बात है हर टेस्ट में हाई लेवल देते हैं नीट से तो थोड़ा हाई लेवल के हाई लेवल रहता तो अगर वहाँ अच्छा करेंगे तो नीट में ऑब्वियसली अच्छा होना हाँ और वहाँ अच्छा नहीं भी किया ना तो कुछ सीखोगे ना सीखेंगे नीट के लिए वही तो वो सीखना ही इम्पोर्टेंट है देखो चलो हम वीडियो के एंड पे आ चुके हैं तो अब मैं खाली एक दो वर्ड और बता दे रहा हूँ की देखो नीट बहुत पास है और देखो डॉक्टर बनना आसान नहीं है हम आपको ट्राई करेंगे मोटिवेट करने का आपको स्ट्रेटेजी देने का बट अल्टीमेटली करना तुमको है वीडियो के उस पार है तुम तुमको करना है विल पावर का जो भैया बात बोल रहे हैं वो एकदम सही है और मैं एक और चीज बात बता दे रहा हूँ आप हमें मुझे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो मैं आप लोगों का ट्राई करता हूँ यार रिप्लाई करने का कभी कभी लेट हो जाता है क्या करूँ यार मैं भी तो ह्यूमन हूँ मैं मेरे पास कोई असिस्टेंट या मैनेजर नहीं है जो कोई रिप्लाई कर देगा मैं चाहता हूँ कि मेरा भी थोड़ा वर्क लोड कम हो जाए तो आप लोग ना एक काम कर सकते हो आप इन भैया से भी डाउट पूछ सकते हो अपना कोई स्ट्रेटेजी रिलेटेड या कुछ हुआ इनका आईडी देख लो यहाँ पे लिंक में मैं दे दूंगा अभी आप देख लेना मेडिकल मैन 97 है ना मेडिकल मैन 97 सेवन ऑब्वियस ही बात है यार हम लोग मेडिकोज है तो अपना मैं थोड़ा सा तो शो ऑफ करेंगे कि मेडिकल से फील्ड से रिलेटेड है तो मेडिको वाला इंस्टाग्राम ये सब ट्राई करना आप लोग डाउट क्लियर करेंगे मैंने अभी तक मैं अगर आपको बताऊँ ऑनेस्टली तो मैंने उस समय सिक्सटी था फोन कॉल अभी हुआ है मेरा नाइनटी या नाइनटी मैं गिन के रखा हूँ यार कि मैं इतने बच्चों से आई प्रूफ मांगता हूँ पहले इंस्टाग्राम पे वो आई प्रूफ देते हैं उसके बाद मैं उन्हें नंबर देता हूँ फिर वो कॉल करते हैं एक फिक्स टाइम पे देखो ये सब फ्री है यार मैं कोई पैसा लेके मैं भी चाहता तो चार्ज कर सकता हूँ बट नहीं चाहिए मेरे को इतना यार आपकी ब्लेसिंग्स मिल जाए वही काफी है हम अच्छे डॉक्टर बने हाँ। उसके बाद फिर आप छोटे बच्चे हो यार आप भी कभी डॉक्टर बनोगे आप भी निकाले नीट यूज अच्छे नंबरों से आप निकाले अच्छे मेडिकल कॉलेज में अगर आप भी जाएंगे तो हम लोग हम लोग सोचेंगे की हमारी मेहनत रंग लाए बस यही चीज चाहिए और हमारा भी तो थोड़ा फील्ड बढ़ेगा आप अगर हमसे कुछ ले रहे हो तो हम भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट जरूर करेंगे ना कि आप क्या चाहेंगे कि आप में हमसे कम्युनिकेट करते रहे हम अपने जूनियर्स को जानते रहे हमारा भी नेटवर्क फैले ऑब्वियस ही बात है ना देखो मेडिकल फील्ड ऐसा है ना जितना ज्यादा तुम कम्युनिकेट करोगे उतना नया नया चीज सीखोगे इसीलिए हम चाहते हैं कि अपने वीडियो से हम हर जितना हो सके उतना आपको पुष्ट करें मोटिवेशन से या नोट से आप देख रहे हो नोट्स अपलोड कर चुका हूँ मैं मैं और भी नोट्स अपलोड करूंगा बायोलॉजी के भी अपलोड करूंगा आज शायद बायोमोलिक्यूल्स का नोट्स भी आने वाला है तो आप ट्राई करना सब्सक्राइब कर लेना यार अभी तक तो सब्सक्राइब कर लिया इन भैया को भी आप देखो मैं ये नहीं बोल पहला बात एक और सुन लो मैं फॉलो वो करने नहीं बोल रहा हूँ यार फॉलो कर लोगे तुमको मोटिवेशन मिलेगा मेरे को कुछ नहीं लेकिन डाउट पूछना है तो मैसेज रिक्वेस्ट में मैसेज कर देना मैं रिप्लाई जरूर करूंगा और इन ये भैया भी ट्राई करेंगे रिप्लाई करेंगे ये भैया भी कॉल्स ले लेते हैं लेकिन इंस्टाग्राम पे जाके प्रूफ जरूर देना यार बिना आई प्रूफ के हम लोग कैसे मान देखो ऑब्वियस ही बात है ना मैं जानता हूँ तुम जेनुइन हो बट सब जेनुइन है ये तो पता नहीं है ना तुम अगर फोन करके इनको या मेरे को गाली दोगे तो ऑब्वियस ही बात है तो हमारे पास प्रूफ रहेगा इंस्टा पे कि इसने ऐसा किया तो मैं आइंदा से इसको ब्लॉक कर दूंगा मैं कॉल नहीं उठाऊंगा यही कर सकते हैं हम लोग हम लोग अपने तरफ से 100% परसेंट जेनुइन है तो हम भी चाहेंगे कि हमारे तरफ अपोजिट साइड से हमारे लिए जेनुइन अप्रोच हो होप आपको समझ आया हो थैंक यू सो मच